আসসালামু আলাইকুম বন্ধুগণ আরো একবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার আজকের এই ভিডিওতে আজকের ভিডিওর বিষয়বস্তু হচ্ছে কবুতরের চোখে পানি আসার কারণ ও এর সমাধান হ্যাঁ বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে এই রোগটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে এবং এর সমাধানও দেয়া হবে আশা করছি পুরো ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন এবং কমেন্ট করে আপনার মতামত জানাবেন আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে এই ভিডিওটি আজকে নতুন দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব বাটনটি ক্লিক করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবেন যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে আপনার কোনো সমস্যা না হয় তো চলুন শুরু করা যাক তো বন্ধুরা প্রথমে আমি এই রোগটির লক্ষণগুলো নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ কিভাবে বুঝবেন যে আপনার কবুতর এই রোগে আক্রান্ত প্রথম লক্ষণ হচ্ছে কবুতরের চোখ দিয়ে পানি আসবে অর্থাৎ চোখে পানি জমে থাকবে দ্বিতীয় লক্ষণ হচ্ছে দুই চোখের পাশে কেতুর জমবে অর্থাৎ আঠালো জাতীয় এক প্রকার ময়লা দেখা যাবে তিন নম্বর কবুতর খাবার খাওয়া কমিয়ে ফেলবে একটা সময় আর খেতেই চাইবে না চার নম্বর হচ্ছে ঝিম মেরে বসে থাকবে ঘর থেকে বের হতে চাইবে না পাঁচ নম্বর পায়খানা সবুজ হবে বন্ধুরা এতক্ষণ এই রোগটির লক্ষণগুলো নিয়ে কথা বললাম আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখন আসুন এই রোগটি কোন সময় বেশি হয়ে থাকে তা একটু জেনে নেওয়া যাক এই রোগটি মূলত গরমকাল ও শীতকালের মাঝামাঝি সময় বেশি হয়ে থাকে অর্থাৎ যে সময়টা বৃষ্টিপাত খুব কম বা হয় না বললেই চলে এর মানে এই নয় যে এটি বছরের আর কোনো সময় হয় না এই রোগটি অন্যান্য যে কোনো সময়ে হয়ে থাকে বছরের যে কোনো সময় এই রোগটি হতে পারে এখন আসুন কি কি কারণে এই রোগটি হয়ে থাকে তা জেনে নিই অর্থাৎ কি কি কারণে এই রোগটা হবে বা হয়ে থাকে এই সকল বিষয়ে এখন আমরা জেনে নিব এক নম্বর হচ্ছে কবুতরের ঘরে দীর্ঘদিন যাবৎ জমে থাকা ময়লা ধুলোবালি এবং কবুতরের শরীর থেকে বের হওয়া ফেদার ডাস্ট অর্থাৎ কবুতরের শরীর থেকে বের হওয়া এক প্রকারের অতি ক্ষুদ্র পালক বা পালকের অংশ বিশেষ যা এই রোগটি হবার প্রধান কারণ আপনারা যারা কবুতর পালেন তারা হয়তো বেসিক্যালি খেয়াল করেছেন কবুতর জানার ডানা ঝাপটালে তার ঘর থেকে এক রকমের সাদা বা লোম জাতীয় এক প্রকারের ডাস্ট উড়ে আসে ধুলোবালির মতো উড়ে আসে এই ডাস্টগুলো এই রোগটির জন্য খুবই ক্ষতিকর দুই নম্বর হচ্ছে কবুতর যদি ঠান্ডা সর্দি লাগে তাহলে এই রোগটি হতে পারে তিন নম্বর হচ্ছে দীর্ঘদিন যাবৎ কবুতরকে কোনো প্রকারের ভ্যাকসিন না দিলে এবং ভিটামিন না দিলে অর্থাৎ ভিটামিনের অভাবজনিত কারণে এই রোগটি হতে পারে তো বন্ধুরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন আমার কথাগুলো মনে হয় তো কবুতরকে অবশ্যই ভিটামিনের কোর্সগুলো প্রতি মাসে করাতে হবে কবুতরের প্রতি মাসে যদি আপনি ভিটামিনের কোর্সগুলো না করান তাহলে একটা সময় এই রোগটি হবে এখন চলুন কবুতরের এই রোগটির সমাধানের দিকে আসি অর্থাৎ কবুতরের রোগটি হলে আপনারা কি কি চিকিৎসা দিবেন এই সমাধানটি নিয়ে এখন আলোচনা করি বন্ধুরা প্রথমে যে কাজটি আপনাদের করতে হবে তা হচ্ছে একটি পাত্রে হালকা কুসুম গরম পানি নিতে হবে এরপরে ওই পানিতে কিছু সামান্য পরিমাণ ফিটকারি মিশিয়ে দিবেন ফিটকারি আপনারা সবাই কম বেশি চিনে থাকবেন এগুলো বিভিন্ন মুদি দোকান এবং বাজারে অ্যাভেলেবল ফিটকারি মেশানো হয়ে গেলে একটি নরম কাপড় বা তুলা ওই পানিতে ভিজিয়ে কবুতরের দুটি চৌকি হালকা করে পরিষ্কার করে দিবেন। তবে মনে রাখতে হবে পরিষ্কার করার সময় মানে খেয়াল রাখবেন যে কবুতরের চোখে যেন কোনো প্রকারের আঘাত না লাগে আমি আবার বলে দিচ্ছি পরিষ্কার করার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন কবুতরের চোখে কোনো প্রকারের আঘাত না লাগে এরপর একটি আই ড্রপ ব্যবহার করতে হবে আই ড্রপ বলতে চোখের জন্য একটি ড্রপ ব্যবহার করতে হবে ড্রপটির নাম হচ্ছে সিপ্রোসিন আই ড্রপ ড্রপটির নাম আমি আরেকবার বলছি সিপ্রোসিন আই ড্রপ ড্রপটি এই মুহূর্তে আপনাদের ডিসপ্লেতে ফ্ল্যাশ হচ্ছে অর্থাৎ আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন ড্রপটির ছবি এবং নাম এই ড্রপটি দিনে তিনবার এক ফোটা করে দুই চোখেই দিতে হবে আমি আরও একবার বলে দিচ্ছি এই ড্রপটি দিনে তিনবার এক ফোটা করে দুই চোখেই দিতে হবে একটি বেলাও যেন মিস না হয় মনে রাখবেন একটা বেলাও কিন্তু মিস করতে পারবেন না এরপর কবুতরকে সিপ্রোসিন সিরাপ এক মিলি রেসপিরন সিরাপ এক মিলি এবং মাল্টিভেট ডাব্লিউ এস পাউডার দুই গ্রাম এক লিটার পানিতে একসাথে মিশিয়ে দিনে দুই বেলা করে খেতে দিতে হবে আমি আরও একবার বলে দিই সিরাপটি হচ্ছে সিপ্রোসিন 
এক মিলি রেসপিরন সিরাপ এক মিলি মাল্টিপেট ডাব্লিউ এস পাউডার দুই গ্রাম এক লিটার পানিতে এক সাথে মিশিয়ে দিনে দুই বেলা খেতে দিতে হবে যদি কোনো কবুতর নিজে নিজে পানি পান না করে তাহলে তাকে আপনার নিজ হাতে করে সিরিঞ্জ দিয়ে অর্থাৎ সুই দেই যে সেই সিরিঞ্জগুলো দিয়ে দশ মিলি করে খাইয়ে দিতে হবে আপনার নিজ হাতে যদি তারা নিজে নিজে না খায় এখন বন্ধুরা এই ওষুধগুলো টানা দশ দিন কবুতরকে খাওয়াতে হবে টানা দশ দিন কবুতরকে খাওয়াতে হবে কবুতরের এই রোগটি গোড়া থেকে নির্মূল করতে হলে অর্থাৎ আপনি যদি একদম পরিপূর্ণভাবে এই রোগটি নির্মূল করতে চান তাহলে অবশ্যই ড্রপের পাশাপাশি এই ওষুধগুলো দিতে হবে ইনশাল্লাহ আপনার কবুতর সুস্থ হয়ে যাবে এখন বন্ধুরা এখানেই শেষ নয় ভিডিওটি শেষ করার আগে আরও একটু কথা আছে সেটা হচ্ছে এই চিকিৎসা দেওয়ার সময় আপনাকে কিছু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে অবশ্যই হ্যাঁ বন্ধুরা নর্মালি অন্য সব ভিডিওতে আমি এগুলো বলি না তারপরও আমি আজকে বলছি যে এই এই চিকিৎসাটা দেওয়ার সময় আপনার কিছু সাবধান সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে প্রথমে হাতে গ্লাভস এবং মুখে মাস্ক অবশ্যই পড়তে হবে আপনার হাতে একটি গ্লাভস ব্যবহার করতে হবে এবং মুখে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে যেটি ডাক্তারের দোকানে খুব ইজিলি অ্যাভেলেবল আর রোগটি ছোঁয়াছে হবার কারণে এ রোগটি ছোঁয়াছে মানে এক কবুতর থেকে আরেক কবুতরে ছড়িয়ে যেতে পারে তাই রোগটি দেখা দেয়া মাত্রই অসুস্থ কবুতরকে আলাদা করে দ্রুত চিকিৎসা দিতে হবে আমার মনে হয় আপনারা কথাটা খুব ইজিলি বুঝে গেছেন যে যদি আপনার কবুতর এই রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে তাহলে অবশ্যই তাকে আলাদা করে চিকিৎসাটা দিতে হবে এবং খুব দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হবে হেলামি করে ফেলে রাখলে কবুতর মারাও যেতে পারে আরেকটি বিষয় হচ্ছে এই বিষয়টি অনেকেই খেয়াল করেন না সেটা হচ্ছে আপনার কবুতরের লফটে ইঁদুর টিকটিকি এবং অন্যান্য কীট পতঙ্গ থেকে অবশ্যই দূরে রাখতে হবে মানে অর্থাৎ কথাটা বুঝে বলতে পারলাম না ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আপনার লফটে যদি ইঁদুর টিকটিকি বা অন্যান্য পোকামাকড় থাকে সেগুলো অবশ্যই লফ থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করবেন এবং সেগুলো যাতে না থাকে সে ব্যবস্থা করবেন তো বন্ধুরা এই পর্যন্ত আমি যা যা বললাম আশা করি আপনারা সব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন ভিডিও সম্পর্কে আপনার মতামত অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন। বন্ধুরা পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ